ரெங்கா சமைத்ததில் ருசித்தது சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அரிசி அப்பளம் வத்தல் தான் இதுவும் இதுக்கு வந்து வெயில் தேவையில்லை ஃபேன் நிழலிருந்தே செய்யலாம் இந்த அப்பளத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பொன் பச்சரிசி அரை கிலோ ஜவ்வரிசி நூறு கிராம் ரெண்டையும் மிஷினில் கொடுத்து நைஸாக அரைச்சி ஜலித்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாவிலேருந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகா இதை வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைக்கணும் உப்பு இல்லாமல் அரைச்சிங்கன்னா கசந்து போயிடும் மிளகா அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சுவைக்கேற்றாப்பில் எடுத்துக்கோங்க எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் ஒன்று ஒரு மீடியம் சைஸு ஜூ பழத்துலேருந்து ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து வெள்ளையாக செய்கிறதுக்கு கலர் போட்டு வேணும்னா பச்சை கலருக்கு கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நல்லா சுத்தம் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டோம் பச்சை கலர் ரெடி கேரட்டை வேக வச்சு அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துட்டோன்னா ஆரஞ்சு கலர் ரெடி ஆயிடுச்சு தக்காளியை வந்து பச்சையாகவும் எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் பீட்ரூட் எடுத்திங்கன்னா சிகப்பு கலர் கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம ஒரு மண்பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுருக்கோம் தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் மாவை கலந்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் மாவு நான் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதோட பச்சை மிளகாய் விழுது மாவோடு சேர்த்துட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் கட்டி விழுகும் ஜவ்வரிசி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கட்டி வரும் அரிசி மாவு மட்டும் இருந்ததுன்னா கட்டி வராது ஜவ்வரிசி இருக்கிறதுனால நல்லா கொஞ்சம் பொறுமையாக கிண்டி இந்த அளவு அதாவது ரவ தோசை பத் பதத்துக்கு எடுத்துட்டோம் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஜீரகம் பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து கூட கொஞ்சம் போடுறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க உதுந்துரும் ஜீரகம் எலுமிச்சம்பளத்தை ஜூஸ் எடுத்து அதையும் இந்த மாவோட கலந்துடுறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா கலந்து எடுத்துட்டோம் வெள்ளை வத்தலுக்கு உண்டான மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தக்காளி போடுறதாக இருந்தால் பச்சை மிளகாய்க்கு பதில் நீங்கள் சிகப்பு மிளகாயை ஃப்ளேக்ஸாக போட்டுக்கலாம் இப்போ தட்டு எடுத்திருக்கோம் இந்த தட்டில் வந்து எண்ணெயை தடவி அதில் தான் மாவு ஊற்ற போகிறோம் இல்லைன்னா எலவடாம் ஸ்டாண்டுனே நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது அதுலேயும் நீங்கள் செய்யலாம் எப்போவும் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டை ஸ்டாண்டில் இந்த மாவை ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்து காய வைக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் இந்த தட்டில் இந்த தட்டுனா நம்ம தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பானையோட வாய்க்கு அளவான தட்டு இந்த தட்டில் நம்ம மாவை ஊற்றி எல்லா இடமும் பரவி வர்ற மாதிரி பரத்தி தண்ணி கொதிச்சிருச்சான்னு பார்க்குறோம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு கொதித்ததில் வாயை இந்த மாவை வச்சு மூடிடுறோம் இது வந்து ஒரு நாலருந்து அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை உங்கள் ஃப்ளேமை பொறுத்தபடி கொஞ்சம் கூடவோ குறையவோ டைம் ஆகலாம் இப்போ வெந்துருச்சு மேலே மாவே இல்லை அதை வந்து திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து மூணு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் வேக வச்சு அதை எடுத்து காய வைக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் இதை உடனே நம்ம எடுக்க முடியாது இது நல்லா ஆறணும் அதுக்குள்ளே தண்ணி குறைஞ்சிருந்ததுன்னா கூட கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி கொதித்த உடனே அடுத்த தட்டில் இருக்கிற மாவை ஊற்றி வேக வச்சு ஆற வச்சு இப்போ லேசாக கத்தியில் ஓரத்தை இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா அப்படி பிரிக்க வந்துடும்
இப்போ இது வந்து ப்ளைன் அப்பளம் நம்ம இப்போ செஞ்சுருக்கிறது இதே வந்து புதினா அப்பளம் தக்காளி அப்பளம் கேரட் அப்பளம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்தந்த கலரு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக கேரட் அப்பளம்னு போட்டிருக்கு அந்தந்த கலரை ஊற்றி நம்ம செய்து எடுத்து காய வச்சு எடுத்துருக்கோம் இதை என் இது வந்து புதினாவில் செய்த புதினா சாறு ஊற்றி செய்த வத்தல் இது கேரட்டு சாறு ஊற்றி செய்த ஆரஞ்சு கலர் வத்தல் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளையான வத்தல் எலுமிச்சம்பளம் ஊற்றுனது பச்சை கலர் வந்து புதினா இந்த மாதிரி கலர் கலராக நம்ம வத்தல்களை செய்தலாம் இதை வந்து எண்ணெயில் பிடிச்சி எடுத்தோன்னா அரிசி அப்பளை வத்தல் ரெடி ஆயிடுச்சு நன்றி வணக்கம்